Glisli bir giriş yaptı. Glisen dolu bir giriş var. Duruş olarak biraz postür bozuk. Tabii yani bu duruş bizim çok istediğimiz bir duruş değil sahnede. Yönelim olarak alta doğru bakıyor olması nefes açısından bizim için problem yaratabilir. Glisli söyleyiş var. Aralarda çok kaydırma var. Bu Göksel'in çok yaptığı bir şey ama benim de oldukça eleştirdiğim bir detay. Çünkü çok glis koyduğunuz zaman bu sefer entonasyondan kopabiliyorsunuz şarkı içerisinde. Çünkü glisendo yani kaydırmalar beraberinde notaların titreşim yerlerinde kaybetmenize neden olabilir. Buna dikkat etmek lazım. Devam edelim. Bozuk bir duruş. Yaşama. Bu duruş kesinlikle postür açısından çok önerdiğimiz bir duruş değil. Biraz daha dik. Postürün daha dik olması lazım ki nefes desteğini kullanabilelim. Evet işte olması gereken postür bu. Bakın yanlış. Doğru. Bakın aynı kare içerisinde hem hatayı hem doğruyu. Bakın şu altta gösteriyorum size. Geliyor mu görüntü? Bakın tık tık tık tık. Yanlış doğru. Yanlış doğru. O kadar çıktıkları güzel ama nefesli kullanım yaptığı için şarkıda nefesli söylediği için nefes çabuk tükeniyor dikkat ettiyseniz. Senle başladı, seninle bitti. Göçmen kuşlar gibi. Artikülasyon bazı yerlerde tabi hatalı. Ya bir yerde B'de bir dudak kapanması bile duymadık mesela. Yani V daha çok B konsonuna yakın bir B duyduk mesela. Nefesli söyleyiş var mesela vura vura söylüyor. Ha ha ha bunlar çok fazla mesela. Nefes keserek söylemeler çok fazla. Bunlar hep teknik açıdan bizim eleştirdiğimiz detaylar. Benden geçti aşk. Nazala yakın aşk. Daha nazal tını, tını da genişlemiyor rezonans. Benden geçti aşk. Mesela burada entonasyon güzel. Vibrasyonlar aşk. Ha ha ha ha ha. Yani vibrasyonda bizim aslında yaptığımız temel teknik ön damakta titremedir. Böyle bir ön damakta titreme değil, daha nefesi vura vura yapılan bir vibrasyon duyuyoruz. Benden geçti aşk. Nüanslar. Benden geçti aşk. Mesela aşkın şekesi yok. Ben böyle şeylere takılıyorum. Bilmiyorum ama siz takılıyor musunuz? Benden geçti a dedi gitti mesela. Bakın. bakın. Yok mesela. Gibi. Şimdi, evet, Melike Şahin'i sahneye alalım. Hoppa. Bana seni unuturak. Bana seni... Direkt nazal. Vokal açıklıkları çok daha iyi Göksel'den, onu söyleyebilirim. Ve vokal açıklığı ile birlikte gelen rezonans... Çok daha hacimli, temiz bir renk. Göksel saklandı Melike Şahin'in arkasına. Göremiyorum Göksel'i. O yüzden şu an, şu an burayı değerlendireceğiz ama gayet gayet tınılı, güzel bir giriş yaptı Melike. Evet, mesela ağlardaki uzamalar vesaire gayet iyi. Mesela şu çok güzel bir pozisyonlanma. Bakın şu çok güzel bir pozisyonlanma. Geçen performansta en çok eleştirdiğim ağız açıklığıydı. Bu performansında mesela bunları neredeyse hiç görmüyoruz. Pozisyonlanmalarını gayet iyi görüyoruz. Dil yaslanması hiç fena değil. A vokalde özellikle beğendim. Ne tabii güç gelince sese, destek artınca girişteki o Girişte ister istemez tam bir güç alamamıştık. Diyafram desteği vesaire de gelmemişti. Şimdi destek ve güç geldiği zaman rezonansın da önde daha çok büyüdüğünü duyuyoruz. Göçmen kuşlar gibi bir vakitlikti. Ben yine bir diş sıkma var aralarda. Yine var o ama nispeten daha entonasyonlar, geçişler daha temiz geliyor. Mesela aşk vokalde karmalaştırma var. Bu bizim tını açısından önerdiğimiz bir şey değil. Ağzı çünkü siz yavaş yavaş açıp ığdan 
Mesela aşka geçeceksiniz. Benden geçti diyorsunuz. İ'den A'ya geçerken şunu duyuyoruz. İ'ya, İ'ya diye bir şey duyuyoruz. Ve bu ister istemez tınıyı direkt sizin nazaliteye yönlendirmenize ve tını bütünlüğünüzde probleme neden olabilir. Bakın duyun şimdi anlayacaksınız. Mesela bakın. Bakın İ'ya, aşk, İ'ya, aşk. Duyuyor musunuz? Bakın. Bakın, duyuyor musunuz? Biraz yavaşlatayım mı? Daha iyi duyalım. Nasıl olsa vaktimiz var. Bakın. Duyuyor musunuz? Aşk, aşk. Benden geçti aşk. Olsa ti aşk. Ti aşk ya da ti aşk. Orada çok ufak bir es, nefes esi değil bu arada. Yani A'ya geçiş esi. Geçti aşk gibi bir es çok daha şık durabilir. Mesela yakaladığımız şeylerden bir tanesi. Devam edelim. Ama güzel. Yani e, mesela geçen performansında kıyasladığımız Melek Mosso düellosundan daha iyi buldum ben. Onu söyleyebilirim. Yine aynı sıkışıklıkları arkada nispeten duyuyoruz. Duruş gayet iyi. Nefes yönlendirmesi açısından daha verimli bir duruş. Bakalım buraya. C4. Ya güzel. Göksel'in de nüansları çok güzel. Dörtte nüans yapıyor. Güzel. Bakın nefeste karmalaştırmaları falan. Göksel'in de bu nüans becerisi çok iyi. Ama... Genel olarak iki vokalde de mesela bazı konsonların... E, zayıflığını duyuyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi B. Mesela bunu Me- e, Melike Şahin'de de duyduk. Aynı şeyi Göksel'de de duyuyoruz. Bazı konsonlar çok zayıf geliyor. Yani sessiz harfler. Mesela B'yi dudak kapanması yapması gerekirken o gülme ağza kaldığı zaman seninle bitti, bitti alıyor o zaman. Bitti alıyor. Yani çünkü dişler temas ediyor. B, B, B olmuyor. Anlatabildim mi? Bunlar mesela dikkat edilmesi gereken detaylar çok Büyük bir problem mi? Yani işte büyük bir problem değil ama takıntılı bir herif kafayı takar yani du- duyar bunu mesela anlatabiliyor muyum? Yani bunlara bunlara dikkat edilip söylense seninle bitti olsa daha güzel olmaz mı mesela? Yani bence daha güzel olur. B olsa daha iyi olur yani. Bir şey kaybedilmiyor çok fazla ama B olması daha şık duruyor gibi anlatabildim mi? Bunlar böyle çok kritik detaylar. E, olarak görülmemeli. Mesela benim şimdi şarkıcılarım şu anki benden işte vokal koçlu alanlar ben bunları yapınca kızıyorlar bana. Hocam sen bize çok kızıyorsun bu konuda. B yapmadık diye bize yerden yere vuruyorsun ama analiz yaparken ya çok da şey değil diye geçiyorsun. Yani çok politik yorum yapıyorsun diyen oldu mesela bana. Hayır arkadaşlar öyle değil. Yani ç- önemli zaten. Çok önemli ama yani şimdi o kadar büyük hatalarla karşılaşıyoruz ki biz bu analizlerde. Ya yani bunları da çok büyük hale getirirsek buradaki herkesi yerden yere vururuz. Yani o kadar da böyle e, şarkıcıları böyle oradan oraya savurmak da çok istemiyorum açıkçası. E, çünkü bu sadece böyle eleştiri e, analizi değil. Aynı zamanda bir yapıcı bir yerden de bunları değerlendirmenin e, gerekli olduğunu düşünüyorum artık. Dolayısıyla önemliler... Mesela bir gaye var şimdi yayında o hemen oradan yazar hocam sen bize neler diyorsun falan diye. <gülüyor> ya önemli bunlar tabii ki detaylar ama e, dikkat edilmesi gereken şeyler ama dediğim gibi çok hayati şeyler de değil. O yüzden orayı böyle en azından diğer sıkıntılar arasında es geçebiliriz. Devam edelim. Mesela bakın. Benim bu analizi kazananı zaten ifade ederken ki tam da kareye denk geldim. İfade ederken ki en kritik yer. Ben bu analizde özellikle Melike Şahin'i 
Bir adım neden öne çıkarıyorum biliyor musunuz? Bilmiyorum ne zamanki performansını değerlendirdik ama. Mesela o performanstan bu performansa kadar mesela ben Melike Şahin'de şöyle bir ağız açıklığı gördüysem bir kere benim için artı hanesine girer bu iş. Yani neden? Çünkü biz geçen performansı hiç açıklık görmedik ve çok eleştirdik. Ama şimdi bakıyoruz ki Göksel'le kıyasladığımızda özellikle inanılmaz güzel bir pozisyonlama özellikle vokallerde görüyoruz çok net. Ve yine aynı şekilde e, geçişlerde de köşelendirmeleri çok güzel yaptığını görüyoruz. O yüzden benim için Melike Şahin şu an performansta birkaç adım önde gidiyor. Mesela çok güzel bir şey yaptı. Bakın isteyerek mi yaptı bilemiyorum ama bu aralar en çok takıldığımız detay. Bakın. Bakın. Bakın şimdi yavaşlatınca daha iyi görülüyor biliyor musunuz bunlar? Bakın. Vokali vermeden vokali açacak. Bakın. Bakın daha A yokken A'yı açtı gördünüz mü? A yokken A'yı açtı ve Anlatabildim mi? Bu güzel bir şey. Gayet güzel. İşte bunların olması lazım arkadaşlar. Bunları tabii bunlar bilinçli mi? Şimdi şarkının genelinde bunları çok görmedik ama Olur da Melike Şahin bizim burada analizimi izlerse bir uyarıda bulunalım. Buradaki ağız açıklığını her kelimeden önce açıp girmeyi lütfen yap. Çok güzel bir şey bu çünkü pozisyon kazandırır. Bu bir teknik. Ağız açıklığından bir konson bir kelimeye girersen o zaman çok daha iyi artiküle eder ve kelimeyi şekillendirirsin. Buradan bir uyarıda bulunmuş olalım. İkisinde de mesela aşkı duymuyorum ben. Benden geçti aşk. Aşk. Şık. Yani o olmalı. Ya Şarkının adı. Yani onu duymalıyız arkadaşlar. Önemsiz bir şey değil mesela bu. İşte bunu anlatıyorum. Bu önemsiz mi? Yani benden geçti aşk şarkının adı. Ben şarkıyı dinlerken benden radyodan dinlediğimizi varsayalım. Şarkının adını da bilmiyoruz. Benden geçti ah diye anlarım ben. Aşkı duymam. Benden geçti aşk çünkü bambaşka bir duygu dünyasına beni götürüyor. Ama benden geçti ah yani gitti artık. Benden ne gitti yani ama aşk o yani şarkı onu söylüyor gibi. Bunlar detaylar ama yani önemsiz mi? Bence çok önemli. Bunlara dikkat etmek lazım. İkisinde de bu eksi detay. Mesela şimdi duyduk Göksel'den. Improvise melodiler. Solo. Solo vokal melodiler. Bakalım. Kafa kafaya giden bir performans olduğu için buralarda bakacağım performansta bir değişimler var mı? Hiç yapmamak bazen yapmaktan daha iyidir. <gülüyor> Melike Şahin benim için bu düelloyu kazanan bazen arkadaşlar bir şeyi denemeyin. Bilin ki sahnede bazen improvize yani doğaçlama görünen şeyler de önceden planlanmış ve provası yapılmış şeylerdir. Bunları provasız yapmamak lazım. Yani Göksel bile tecrübeli bir şarkıcı bu konuda daha hassasiyet olmasını ya da daha tecrübeli e, olması gerektiğini düşünüyorum. Melike Şahin nispeten yeni gördüğümüz sahnelerde bir şarkıcı. O yüzden ben kesinlikle birkaç adım önde olarak Melike Şahin'i bu devlanın kazananı olarak görüyorum. Sizlerin de düşüncelerini merak ediyorum. Yorum olarak yazarsanız sevinirim.